kita mba alikuwa ametoa kwa mganga sasa alikuwa anaona akipanguza alikuwa anasema iko harufu inatoanga sasa ukipita kwa askari haizi sikile harufu hata kama wewe utashikwa hautasema huyo mwingine kuna damu utajidunga wewe na mimi nijidunge tukuleki hapo mimi naitwa Lilian Mbosa Zawadi na mimi nilikuwa kwa kikosi ya ujambazi. Mimi mwenyewe nimezaliwa mtaa wa Majengo, nikazaliwa Pumwani. Masomo nilipata pale pale shule inaitwa Dr. Agri Primary School, nikafika darasa la tatu na hapo ndio masomo yangu ilishia. Sikuweza kuendelea sababu wazazi wangu hawakuwa na uwezo ya kunisomesha. Mamangu alikuwa anauza changaa na babangu alikuwa anafanya kazi kikomba ya mbao sasa hakuwa na zile pesa nyingi na tulikuwa tumezaliwa waine sasa ikakuwa wengine wameanza masomo mimi nikakuwa siwezi kuendelea e, naweza kumbuka nilipoachana na masomo ndio nilianza kikosi ya nikajipata kwa kikosi ya walifu ya ujambazi na tulianza tukiba kwa manyumba tukiba masufuria vijiko hika kwa sasa ni tumezoea nilianza hiyo kazi nikiona miaka tisa ya kwanza kuiba kwa manyumba ndio nilianza na nikaendelea paka miaka 16 sisi tumelelewa pale majengo alikuwa rafiki yangu pale majengo ye na yeye pia alikuwa ameacha shule kwa darasa la tano. sasa yeye ndiye alikuja na yeye idea sababu tunataka pesa tuanze kuiba vijiko kwa nyumba masufuria na hapo ndo tulijipata tunaingia kwa hiyo genia wizi siku ya kwanza ni mimi kusema ukweli iliniuma juu tulimba kwa mama rafiki ya mama wangu sana na ule mama alileta makelele zaidi na nilikuwa hapo akiongea licha mimi na Joni sisi tumechukua hakuna kitu ningeweza kufanya na tena ikanifanya ikanifanya ninge kwetu ndani nikaanza kuchukua za kwetu sasa na babangu akiuliza kitu fulani imepotea mimi nitakana ama nitasema ni ndugu zangu sitasema ni mimi wakati tulianza sasa kuiba kwa maimpesa tumeshakuwa sasa ni hapo ni kuna miaka 16 tulikuwa watu sita mwanamke alikuwa ni mimi peke yangu lakini wakati tulienda tukikua tulifika watu 16 na, na kulikuwa na wanawake watano kila mtu alikuwa na kazi yake kuna ule anaweza kuanza kutafuta pale tutaenda na kuna ule naye sasa mimi kazi yangu wasua pale ilikuwa ya kubeba binduki hiyo ndio ilikuwa kazi yangu naye kuna ule anaangalia tukishafika kama tuseme supermarket iko ule atasimama pale nje angalie ni akina nani wanaingia na nani wanatoka kila mtu alikuwa na position yake hizi binduki tulikuwa tunakomboa sasa wakishakomboa mimi ndo nitawabebea ni wapeleke pale wanafaa kwenda kama tuseme saa hii kimfano wanataka kwenda kama Moranga mimi ndo nitasafirisha paka pale Moranga watanipata kule mimi ndo nilikuwa wa kwanza alafu wao wakuja wazichukua waingie kwa kazi wakishamaliza wataniletea tena nzirudishe Nairobi tulikuwa na zile ndogo si ile kubwa ni zile ndogo mimi nilikuwa na beba na bag nilikuwa nafunga na leso na ika ndani ya bag mimi naondoka kama tulikuwa tunaenda Kiambu mimi nitatafuta hoteli watanipata pale wachukue watoke waende alafu tena watanipata pale kwa hoteli mimi nitoke nazo na waende kivyao uh, apart na binduki ile kitu kingine ilikuwa inatumika ni kisu kisu ilikuwa hao wenyewe ndio wanajibebea sababu sengine unaweza enda kwa kwa sin binduki kapatikana sasa ukajua kwa na ile kisu hizo ndio silaha tulikuwa tunatumia bunduki mimi mwenyewe najua kufungua kuipanguza hiyo tu ndio naweza sema lakini ku shoot sijawahi kwa imani za hiyo wakati mkubwa wetu alikuwa anataka sana ipanguzwe sababu alikuwa na kitambaa yeye mwenyewe alikuwa anajiaminia hii kitamba alikuwa ametoa kwa mganga sasa alikuwa anaona akipanguza alikuwa anasema iko harufu inatoanga sasa ukipita kwa askari haizi sikile harufu hiyo ndio ilikuwa imani yake ni pesa ndio ilikuwa inafanya ni bebe hiyo binduki 
ilikuwa napata nusu robo kuota sababu hakuna hiyo tu ni kazi kidogo au alikuwa anafikiria ni kazi kidogo sasa hao ndio walikuwa wanaenda na three quarter sasa jambo la kwanza tuseme tunaenda mission kesho lazima tutapatana na tupatane kama siku moja na tukeshe hiyo siku hakuna mtu kwenda kulala pale pengine tukishajua mission ya kesho tutalala pamoja sisi wote sababu hatukuwa tunaamini unaweza toka alafu utulete tena maskari sasa tulikuwa tunajua kama ni kazi ni kesho tutalala pale pamoja tunachukua ile map tunaangalia tunajua ni wapi tunaenda haswa mimi hawakuwa nataka nikae mbali sana juu mimi naweza patia na vitu zao tunajuana e, iko zile mavazi sisi tunajua watu wanavaa na pia kuna lugha ile tunaongeanga sasa ukipata na mwanzako ukimuongelesha utajua wewe ni yeye ni mmoja wenu vile tu mkorina anajua na mkorina mwanzake pia sisi tunajuana wewe mwenyewe uwe msiri kitu ya kwanza na wewe mwenyewe ujitoe hata kama ni saa ya usiku utaitwa utaweza kuondoka hata kama wewe utashikwa hautasema huyo mwingine hiyo ni kihapo moja ndio ilikuwa natufanya tuwe pamoja kuna damu utajidunga wewe na mimi nijidunge tukule kihapo kwa mwezi tu, tuwezi sema kwa mwezi tulikuwa tunaenda kila mwezi tulikuwa tunaenda baada ya miezi mbili ya matatu sababu tukipata zile pesa tutakaa tukule tusherekee wale walikuwa nakunywa waende kwa ba saa zikiisha sasa ndio tunaanza kazi zingine hiyo ndio ilikuwa kazi yetu zingine tulikuwa tuna fail zingine zilikuwa zina tunafaulu tuseme wacha tu nitumie ile niliona mimi mwenyewe sikuwa mbali sana nayo ni ya Mpesa kuna Mpesa ilifaulu kwa madakika chache sana yani nimeshafika pale nimeshapatia na zile binduki wakaingia kwa Mpesa wakatoka lakini kuna zile tena tulikuwa tunaenda tunapata tumesetiwa kama za bank nyingi tushapata tumesitiwa. Sasa nyinyi mkienda pale unapata maskari walishafika. Kuna siku karibu mimi nishikwe, sitaisahau. Hiyo siku ilikuwa ni siku yangu ya msuko sababu nilianza kuendesha hapo mara moja. Nilienda mpaka msalani sababu niliona kabisa hawan maskari na ndio hizi vitu ninazo mimi ningeshikwa. Hiyo siku nilikuwa mimi naenda Vika. Na kulikuwa na ile mambo, kulikuwa na terrorists wameingia Kenya. Sasa lazima ukiingia kwa gari ufanywe inspection. Sasa mimi ile gari niliona mbele yangu hakukukuwa na polisi. Mimi nikasema nitaingia haraka niweze kufika. Lakini nilipopanga hiyo line nikiwa mtu watatu ndio polisi alikuja. Sasa na mimi hapo ndio nikaondoka kwa line. Ilibidi nichukue taksi. Sasa taksi ndio ileza kunifikisha Vika. Kazile nilifanya ya mwisho tulikuwa tumepata 2.2 na malipo yangu ilikuwa tu ilikuwa 1 million. Sasa hiyo ndio kazi hiyo ndio pesa nilikuwa nafikiria nitajisaidia nayo lakini sikupata hata shilingi hata moja. Hapo ndio mkubwa wetu aliweza kuuliwa na akiuliwa alikuwa ameenda kazi alikuwa ameenda kazi sehemu mwingine hapa Nairobi ya kuchukua pesa kwa Mpesa yeye alikuwa amejiamu yeye mwenyewe hakuwa na silaha yoyote aende tu achukue zile pesa alikuwa ameambiliwa na mtu alafu arudi ndio tugawane usiku sasa hakuweza kurudi akauliwa tulipofuatilia kama kikosi tuliambiwa bibi yake ametoweka nazo hatukupata hata shilingi wazazi wangu marafiki zangu hawakukuwa na ile kazi nafanya sababu nilikuwa msiri sana sikutaka mtu wote ajue ni nini nafanya nilikuwa na siri zangu singeza kuambia mtu siku ile hatuendi kazi kwangu ilikuwa tu ni siku ya kawaida naona tu ni siku kama hizi zingine Juu mimi bado nilikuwa nafanya kazi kwa vijana. Licha na mimi ni mjambazi nafanya kazi kwa vijana. Sasa mimi kwangu nilikuwa naona tu ni siku ya kawaida. Ile siku tulikuwa tunalala pamoja 
ndio tumke kazi nilikuwa nasema mara mingi mimi nilikuwa nasema tumeitwa kazi ya labda ya kupika nimeitwa niandae vitu za kupika sasa hiyo ndio nilikuwa najificha nayo na tena hiyo wakati nilikuwa naishi peke yangu hakuna mtu angejua naingia na toka nilikuwa sina hata mtu akoniuliza zile pesa nilipata kusema ukweli zilipotea sababu nilipata na uhalifu nazo zikapotelea kwa uhalifu sababu nilinunua viwanja nikakoniwa na zingine pia sikuweza kulipwa mimi ni mwito naweza sema ni mwito wa Mungu ulifanya niache hiyo kazi na ya pili tulibaki wawili kwa ile kikosi ya watu ya kumi na sita tulibaki watu wawili wale wengine wote waliuliwa tulikuwa tunaitana ndugu na dada hiyo ndio kitu ya kwanza na semanga ningeza kuambia hiyo kazi si nzuri labda paka wale wangekuwa uhai sasa mimi ndio nilibaki na mmoja huu mmoja bado wako uhai na yeye pia ndiye alikuwa tulikuja kusikia baadaye yeye ndiye alikuwa binduki moja ilikuwa ni yake alikuwa anakombolesha mkubwa wetu sijamuona kwa miaka mingi sana karibu miaka tatu sijui alienda wapi sijaiji salimisha kwa askari wote na sijaiambi askari wote Kenya nilikuwa nafanya ile kitu ilifanya kabisa ni kuona wenzangu wameuliwa kwa macho yangu sasa ilinisukuma sana niende kanisani na nikaweze kutubu dhambi zangu na nikaweze ku kuendelea na kazi ya Mungu. Na wakati nilirudi kanisani kuna wengi pia walikuwa wameanza tu tabia ya masufuria na nilikuwa nawaona wengine nao ndio walikuwa wameanza vikosi za visu. Sasa nikawaambia, hebu angalia ni wale walikuwa mbele yetu wote wameisha. Sasa sisi ndio tumebaki. At least tufanye jambo ile hatuta siku moja watoto wetu watajalia wakisema nilizaliwa na mama alikuwa muizi akauliwa nilizaliwa na baba alikuwa muizi akauliwa sasa kanisa imeni change a lot kanisa imenibadilisha na nafurahia Mungu advice yangu naweza patia wazazi ni kuambia hata wakati wanatengana msiingize watoto kwa ile maneno wewe kama baba si mama ukiwa baba wewe mama si mama ukiwa mama sababu kama si wazazi wangu wangetengana mimi sidhani kama ningejipata kwa kikosi kama hiyo na hiyo umri yangu sababu mimi pia kuolewa niliolewa nikiwa mdogo ni hiyo miaka 16 nilikuwa nimepata mtoto wangu wa kwanza kama wazazi wangu wangenichukua kiwango kingine ama wangenirudisha shule singefanya hivyo vile nilikuwa nafanya kitu mimi nafanya kwa saa hii mimi uongelesha vijana sana na nawaambia crime si nzuri sababu mwicho wangu nimeitwa mimi ni pasta mi ujaribu kuwaelezea pale nimetoka ndio wajue hata hiyo dhambi wanafanya watasamehewa hiyo ni kitu moja nimeongelesha vijana wengi na wakaweza kubadilika kupitia historia yangu